Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing. Je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous débriefer plusieurs interventions et entre ces interventions, je vais aussi vous montrer un peu la vie de caserne ici à l'état-major des pompiers de Bruxelles. Il s'agit d'un bâtiment squatté. Dispatching, Cody, de départ pour un incendie. Dispatching, Patching, pour groupe de travail pour un incendie, c'est 01. Ouvert communicatif, on me rend nulle Dispatching, Patching, Roméo 59, déjà gros dégagement de fumée présent. À l'entrée, rue du Progrès au niveau Gaz du Nord, soutien en courant, des citrates de Tartan. Ah, bon, je vous remercie. Dispatching, Ukoli, Tartan. Ah, bon, je vous remercie. Dispatching, Ukoli, Tartan. Ah, bon, je vous remercie. Donc, euh, je confirme, euh, pleinement développé, au niveau du deuxième niveau, euh, flamme, enfin, euh, flamme maintenant plus apparente, mais pourtant, en face à l'arrière. On a mis une lance au bas de pression cassette de 45 en interne du bâtiment et on commence une search and rescue pour le reste des niveaux et le feu est pour l'instant sous contrôle. Ah oui, ah oui, Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de débriefing sur ma chaîne YouTube et je suis vraiment très content, trop content de vous retrouver parce que c'est ce que j'aime, ce que j'aime faire c'est débriefer ces petites interventions que j'ai fait avec les pompiers de Bruxelles. J'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein d'interventions à vous raconter, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter, j'ai plein 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 d'histoires à vous raconter. Donc abonnez-vous pour ne pas rater toutes ces aventures parce que je vais reprendre les vidéos euh, bah, toutes les semaines sur ma chaîne YouTube et on commence du coup avec, euh, bah, avec cette première intervention. Donc la première intervention que je voulais débriefer avec vous, il s'agit d'un feu euh, dans une décharge. Donc pour être plus précis, c'était un feu d'un conteneur dans une société de, de recyclage. Dès qu'on arrive non loin de l'incendie, on peut voir du coup ce gros panache de fumée, on peut voir de belles flammes apparentes. Et là, la difficulté euh, du début de cette intervention, c'est de trouver l'accès euh, à cette société. Une fois qu'on arrive sur place, donc forcément il n'y a personne qui nous attend, il n'y a personne dans la société. Les, les personnes qui ont appelé les pompiers sont certainement des personnes qui ont vu le feu de loin. Donc forcément dès qu'on arrive sur place, il a fallu casser le cadenas pour accéder à cette société euh, du coup de recyclage. On arrive sur place et, euh, et là on constate que le feu est euh, dans un conteneur. Donc c'est un conteneur de métaux. On ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur à ce moment-là, mais on le saura plus tard. C'est des métaux qui sont destinés à être recyclés. On ne sait pas exactement comment l'incendie s'est déclaré. Et très rapidement, les pompiers établissent une lance pour pouvoir éteindre cet incendie.
cas, par chance, l'incendie ne concerne qu'un seul conteneur. Par chance, bien sûr, parce que quand on voit tout ce qu'il y a autour, si l'incendie s'était propagé, ça aurait été vraiment un gros bazar. Il y aurait vraiment eu un très très gros incendie. Donc là, l'échelle se dresse pour avoir un point de vue global. Et très rapidement, les pompiers établissent une lance donc euh, sur cette échelle pour pouvoir euh, directement euh, attaquer euh, cet incendie. Les pompiers vont vite se retrouver à cours d'eau et donc ils appellent les renforts pour pouvoir euh, extraire l'eau du canal parce que ici nous sommes à côté du canal donc c'est un bon point d'eau pour pouvoir, euh, bah, pouvoir s'alimenter, pour pouvoir aspirer l'eau du canal, pour pouvoir éteindre l'incendie et c'est ce que les pompiers vont faire du coup euh, à ce moment là. Donc là, le conteneur fume toujours, donc euh, l'objectif c'est de, bah, de le remplir d'eau bah, pour, pour noyer du coup l'incendie. Quelques instants plus tard, un, un ouvrier du coup de, de la société euh, arrive et avec sa grue, il va pouvoir, euh, donc lui c'est un grutier, donc euh, avec sa grue il va pouvoir prendre le conteneur pour pouvoir le vider. Donc ça, ça va bien sûr faciliter la tâche des pompiers, puisqu'en vidant euh, ce conteneur, l'extinction sera plus facile du coup euh, à réaliser. On peut voir à quel point euh, le grutier euh, a l'habitude de, de, euh, de manœuvrer ses conteneurs. Et d'ailleurs, ce grutier a, a respiré pas mal de fumée, donc euh, il a été transporté euh, plus tard euh, à, à l'hôpital pour un petit bilan parce qu'il avait quand même inhalé beaucoup de fumée. C'est la saison des barbecues et euh, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'était euh, un petit instant de vie avec les pompiers de Bruxelles à l'intérieur euh, de l'état-major. On a fait un barbecue euh, l'autre soir et je voulais vous montrer quelques images pour vous montrer l'ambiance et, et surtout ce qu'il se passe à la caserne euh, entre deux interventions. Donc voilà, entre, entre ces interventions, il y aura des images du coup de, de ce barbecue. Un Pour montrer à mon femme, elle va croire que je sais faire un Toi aussi, mais... toi aussi t'es un comédien en fait. Elle va, elle va croire que. Elle va croire que.
Moi, c'est pas grave, l'ambiance, c'est pas cuisine. La deuxième intervention que je voulais partager avec vous, il s'agit d'un incendie, d'un feu de toiture à Anderlecht. On est parti à environ midi avec les pompiers et très rapidement on a l'info que, que l'incendie est confirmé. Euh, euh, J'écoute pour la Roméo. Oui, dans l'ambiance 57, c'est un cycle de convoi libre. Le commandant, le dégagement de fumée. On voit la fumée là. Donc là, quand on arrive sur place, c'est très, euh, bah, c'est toujours impressionnant parce qu'il y a un gros dégagement de fumée. On ne voit pas de flammes, mais on se doute que l'incendie est quand même pas mal développé. Et donc les pompiers devront être euh, rapides pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir euh, éteindre l'incendie. Ce qui est vraiment impressionnant du coup euh, sur cette intervention, sur cet incendie, c'est qu'il y a énormément de vent. Donc ce qui fait que les, les, le, on voit le, le nuage de fumée qui se déplace rapidement et on se doute que ça doit alimenter le feu du coup et, et que ça, ça ne peut que euh, l'aider à se propager. Il s'agissait d'un ancien bâtiment industriel et à l'intérieur de ce bâtiment il y a des associations donc en, en Belgique ils appellent ça des, des ASBL donc c'est des ASBL qui euh, organisent à l'intérieur certainement euh, des galeries, des événements, euh, etc. etc. Dès qu'on arrive en haut, on s'aperçoit, comme vous pouvez le voir ici, qu'il y a euh, à gauche un baril et euh, on se doute que l'incendie a dû partir de ce baril. L'incendie finalement ne concerne pas grand chose. Euh, il y a quelques palettes, mais il y a surtout euh, la toiture euh, qui, qui a un peu pris feu. Ça aurait pu être beaucoup plus, beaucoup plus grave. Donc l'incendie est vite maîtrisé. Plus tard sur l'intervention, je croise la personne qui est responsable malheureusement de cet incendie. C'est quelqu'un qui a du coup fait brûler du bois dans un, dans un baril, dans le baril qu'on a vu. Et il est parti faire quelques courses. Et malheureusement, avec le vent, l'incendie s'est développé, s'est euh, propagé du coup euh, à, à, la, à la toiture. Et c'est comme ça que, que, que l'incendie euh, a commencé. Mm-hmm. 
Je ne pas Ah, ça c'est une bonne. Non, je croyais qu'il revenait à moi. Au revoir. Erreur. Erreur de ma part. Ah ouais, c'est chaud. Il n'y a pas touché le mur, moi je touche. Bien les gars, le mur. Oui, ramène-moi un petit, la prochaine fois que tu reviens. Attention technique, Bon, les saucisses, elles ne sont pas trop cuites. On fait ça plus ça bien. Ouais. Il est 16h30 et euh, les pompiers sont appelés pour un incendie, un incendie dans un bâtiment qui est squatté. Et là, donc, je descends la perche, je m'équipe de ma caméra 360. Et très rapidement, on s'aperçoit que l'incendie est confirmé puisqu'il y a de la fumée qui se dégage. On peut accéder d'ailleurs Oui, oui. Je vous suis. On arrive sur les lieux de l'intervention. Moi, je croise ce monsieur. Ce monsieur, je lui demande s'il si, euh, peut euh, m'emmener derrière euh, le bâtiment pour que je puisse avoir accès aux flammes parce que comme vous pouvez le voir ici euh, l'incendie on ne le voit pas l'incendie est de l'autre côté du bâtiment en fait il se, dé il se développe mais de l'autre côté du bâtiment au dernier étage donc le monsieur je vais devoir traverser chez lui pour, euh, bah, pour pouvoir avoir un accès sur, euh, sur l'incendie ah ok d'accord bien joué ok Ok, donc là on a un bel accès sur l'incendie. Donc ça brûle pas mal. Donc je pense qu'après, par le bâtiment. Je vais aller prévenir les collègues. Là c'est la chambre. Donc maintenant j'ai compris comment sont structurés les, les bâtiments. À, à Bruxelles, je sais que souvent euh, au rez-de-chaussée on peut avoir accès à, à bah, une cour et cette cour nous, peut me permettre d'avoir un accès, d'avoir un visuel sur l'incendie. Donc à chaque fois qu'on qu arrive sur l'incendie, moi je demande aux gens euh, si je peux euh, traverser leurs appartements pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Euh, bah, déjà pour avoir des images, comme ça je peux, je peux avoir un, un visuel sur, sur l'incendie. Et après ce que je fais, je retourne voir l'officier et je lui dis qu'il y a un accès ici et que potentiellement il pourrait établir, euh, il pourrait établir des, des lances euh, à ce niveau-là parce que voilà. On, on voit l'incendie parfaitement. Donc j'oublie pas de faire des photos, il faut que je fasse des photos parce que bah, moi comme ça j'envoie je, ça euh, euh, du coup à, à Luc pour, bah, pour pouvoir rendre compte de la situation sur place mais c'est aussi pour pouvoir montrer à l'officier pour lui dire regarde moi ce que je peux voir et je peux t'emmener euh, à ce niveau là. Donc là je sors et je vais voir l'officier David et je lui dis on peut accéder à l'arrière que, que j'ai vraiment qu'on a vraiment un bon, un bon point de vue euh, à l'arrière du, du bâtiment. On peut accéder à l'arrière, j'ai un beau visu. Okay. Regarde. Par où Ça c'est de l'autre côté. C'est par là-bas Ouais. 
Donc voilà, le monsieur m'avait euh, accordé, euh, enfin m'a donné son autorisation pour que je puisse le mettre euh, dans la vidéo. Donc euh, je le remercie parce que grâce à lui, on a pu avoir ce, ce visuel sur l'incendie. Voilà, il s'agissait d'un bâtiment euh, squatté a priori. Donc euh, bâtiment en rénovation slash euh, construction slash squatté. Donc euh, voilà, a priori, c'est pas la première fois qu'il y, qu y, qu y a un départ d'incendie euh, à ce niveau-là. Là, ça brûlait, euh, ça brûlait vraiment, vraiment bien. Les pompiers ont vite maîtrisé l'incendie. Et moi, bah, comme d'habitude, j'ai fait mon travail de communicant. Euh, photo envoyée à Luc, vidéo euh, montée pour les réseaux sociaux et pour la presse. Euh, toujours la presse en premier, puis après les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Comme ça, tout le monde est au courant de ce qu'il se passe. Et après, on rentre euh, à la caserne et, euh, et voilà, et on enchaîne sur les autres incendies. Roger, mon brochette Et bon app, hein Bon app Alors, c'était ton invention Bien fait, bien fait. <rire> Roger. Roger. T'as faim, Alain Je pars sur la plage, je vais au Mexique. Je dois être... Ah, tu l'es déjà, hein <rire> La vue globale du patron. Hein. Ouais. Voilà l'affaire Family pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vous ai débriefé donc trois incendies parsemé d'un barbecue avec les pompiers de Bruxelles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, euh, je vais continuer à faire ce genre de format parce que j'adore euh, bah, du coup vous expliquer ce qu'il se passe sur Intervention. J'ai euh, des dizaines et des dizaines d'incendies en stock et d'interventions diverses. J'ai aussi des interventions avec les plongeurs. C'est super intéressant et moi, j'adore un peu décortiquer tout ça, de pouvoir vous en parler. Euh, ça m'avait manqué. Donc, euh, je suis content de, de reprendre ce type de vidéo. Merci en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, à mettre un like et à bien sûr partager cette vidéo autour de vous, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne YouTube et comme ça vous pouvez partager le quotidien des pompiers de Bruxelles euh, autour de vous.